자 문화 교류 중에서 청소년 교류도 중요하게 인식되고 있습니다. 한국 정부는 문화 교류의 일환으로 청소년 교류를 꾸준히 실시하고 있습니다. 한국은 이미 1960년대 이후 민간 외교로서 청소년 교류의 중요성을 인식하고 있었는데요. 이에 따라 한국은 다양한 국가와의 청소년 교류를 통해 상호 이해를 증진시키고자 노력하고 있습니다. 특히 일본과는 1972년 이후 매년 20여 명씩 상호 교류하고 있는데요. 1993년부터는 한국 청소년 100명이 일본을 방문하였고 한국국제교류재단에서는 일본 청소년 60명을 초청하여 한국을 방문할 수 있도록 하였습니다. 일본과의 관계에서 뿐만 아니라 1991년에는 제17회 세계 젠버리 대회를 한국에서 개최함으로써 전 세계 청소년들이 교류할 수 있는 장을 마련하였습니다. 특히 133개국 1만 9천여 명이 참가한 대규모 대회였고 동유럽 국가들 중에서도 12개국이 참가해 동서화합의 무대이자 세계가 하나 되는 축제의 한마당이었다는 평가를 받았습니다. 또한 한국의 국제적 위상을 높이는 동시에 한국 청소년들의 글로벌 역량을 강화하였다는 평가도 받을 수 있었습니다. 2023년 열리는 제25회 세계 젠버리 대회가 다시 한번 한국에서 열리는데요. 한국은 다시 한번 세계 청소년 교류의 중심이 되기를 기대하고 있습니다. 이외에도 스리랑카, 네팔, 필리핀, 그리고 인도네시아 등 여러 국가에 청년 해외 봉사단을 파견함으로써 현지 청소년들과의 교류 기회를 확대하고 있습니다. 자 이처럼 청소년 교류를 위한 다양한 노력에 따라 1990년대 청소년 교류의 규모는 지속적으로 증가하였는데요. 1997년 경우 한 해에만 9개국 총 400여 명의 청소년이 교류 활동에 참여하기도 하였습니다. 다음으로는 학술 교류입니다. 학술 교류는 기본적으로 한국학의 세계적인 확산을 통해 한국을 알리는 데 주요 목적이 있습니다. 이와 같은 목적 아래 1991년 대한민국의 매력을 세계에 알리고 상호 우호적인 국제 민간 네트워크가 뿌리 내릴 수 있도록 공공외교를 수행하고 지원하기 위해 한국국제교류재단이 설립되었습니다. 그리고 이 한국국제교류재단이 설립된 이후 한국학의 해외 확산에 대한 체계적이고 지속적인 지원이 시작되었습니다. 이러한 노력의 결과로 1998년 말 50개국의 300여 개 대학 그리고 연구기관의 한국어 강좌가 개설되었고 7개국과 33개 대학의 한국학 교수직이 설치되었습니다. 또한 8개 국가 26개소의 한국학 센터가 설치되어 한국에 대한 체계적인 연구가 수행될 수 있게 되었습니다. 우수한 외국인 학생의 유치도 학술 교류의 중요한 부분인데요. 한국 정부는 매년 외국인 장학생을 한국에 초청하여 한국어를 비롯해 다양한 전공을 배울 수 있도록 하였습니다. 1990년대 말까지 약 75개 국가로부터 530여 명이 초청되었습니다. 이러한 우수한 외국인 학생의 한국 초청은 이들이 지한파로 성장할 수 있는 계기가 되는데요. 이들이 고국으로 돌아가게 되면 각 계층에서 한국에 긍정적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 우수한 학생의 유치도 중요한 외교적 노력이라고 할수 있습니다. 이외에도 한국과 관련한 해외 교과서 내용의 오류를 수정하는 작업도 중요한 노력이라고 할수 있습니다. 매년 각국의 교과서와 연감 등에 기술된 한국 관련 오류를 시정하도록 노력하고 있습니다. 1990년대 말에는 50여 개 국가 1천여 종의 교과서를 분석하기도 하였습니다. 
다음으로 스포츠 교류입니다. 한국은 1980년대 세 차례의 대규모 국제 스포츠 대회를 개최함으로써 한국을 대외적으로 알리고 한국의 국가 이미지를 크게 높일 수 있었습니다. 이러한 스포츠 교류는 국가 간 우호관계를 촉진시키는 중요한 수단인데요. 예를 들면 1970년대 초 냉전 시기 적대관계였던 미국과 중국은 탁구 대회를 계기로 적대관계를 해소할 수 있었습니다. 우리는 이를 핑퐁 외교라고 부릅니다. 이러한 스포츠 외교가 국가 간 관계, 특히 갈등 관계에 있는 경우 중요한 역할을 하기도 하는데요. 그 이유는 이념과 상관없이 페어플레이를 강조하는 스포츠 정신이 크게 강조되기 때문입니다. 그만큼 스포츠 교류는 국가 간 관계에서 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 한국은 스포츠 교류 협력을 제도적으로 뒷받침하기 위해 1979년부터 많은 국가들과 스포츠 교류 협정을 체결해 왔습니다. 1990년대에 들어서면서 18개 국가가 추가되었고 이에 1990년대 말 한국은 모두 58개 국가와 스포츠 교류 협정을 체결하게 됩니다. 이러한 노력의 결과 1996년 한국 정부는 2002년 월드컵 축구대회의 한일 공동 개최를 이끌어낼 수 있었습니다. 전 세계적인 스포츠 축제인 월드컵의 공동 개최는 한일 양국 간 새로운 협력 관계를 설정해 나가기 위한 계기가 되었으며 이와 함께 한국 정부는 월드컵 대회가 세계 평화와 한반도 통일에 기여할 수 있도록 그 성공적 개최를 위해 다양한 노력을 기울이기도 했습니다. 또한 1997년에는 동아시아 경기 대회가 부산에서 개최되었고요. 같은 해 동계 유니버시아드 대회가 무주에서 개최되는 등 한국 정부는 스포츠를 통한 교류에도 적극적인 모습을 나타내었습니다. 다음으로는 한국에 대한 홍보와 관광활동 등에 관한 내용입니다. 인터넷과 모바일 기술의 발달은 각 나라에 대한 정보를 시공간에 구애받지 않고 언제나 접근할 수 있도록 만들어 주었습니다. 우리는 그 나라에 가지 않더라도 언제 어디서나 원하는 나라의 정보를 볼수 있습니다. 만약 여행을 좋아한다면 모바일을 통해 뉴욕의 타임스퀘어를 갈수 있고 아프리카의 초원도 여행할 수 있습니다. 하지만 이렇게 전달되는 정보가 항상 정확하지는 않습니다. 우리가 직접 방문하여 보고 듣고 느끼면서 체험하는 것과는 차이가 생길 수 있다는 것인데요. 특히 정치나 문화, 사회적인 이슈들에 대해서는 언론에 의해 그 내용이 왜곡되기도 하며 이렇게 왜곡된 내용은 그 나라에 대한 부정적인 인식을 높이기도 합니다. 한 번도 방문해 보지 못한 나라를 단순히 미디어가 전달하는 내용만을 가지고 판단하게 되면 오류를 범할 수도 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 정확한 정보가 전달되어야 국가 이미지를 제고하는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 측면에서 한국에 관한 정확한 내용을 외국, 특히 외국 언론에 알릴 필요가 점차 증가하고 있으며 주요 외국 언론인의 한국 방문 초청이 문화 외교에 효과적인 방안이 되고 있습니다. 이에 1980년대 중반 이후 1990년대 말까지 한국 정부가 초청한 언론인은 아시아를 비롯해 중남미, 중동, 아프리카 등 개발도상국과 동유럽의 공산국가들 위주로 80여 개 나라 130여 명에 이르게 됩니다. 한편 1990년부터는 팩트 어벗 코리아를 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어 이외에 9개의 소수 언어로 번역하여 배포하고 있습니다. 현재 이 팩트 어벗 코리아는 문화체육관광부 산하 해외문화홍보원에서 주관하고 있는데요. 이 프로그램 역시 한국의 생활과 사회, 문화, 
역사 등 한국의 전반에 대해 잘못 알려진 내용을 바로잡고 올바른 정보를 알리기 위한 노력의 일환으로 진행되고 있습니다. 그리고 2016년부터는 유튜브를 통해서도 관련 내용을 전달하고 있는데요. 이와 관련하여 짧은 영상 하나를 먼저 보시겠습니다. For those who might be interested in traveling to South Korea, this episode is about bad travel tips. Let's begin. Four guys from different countries promised to travel to South Korea together. They met at Incheon International Airport. They are all excited as they've longed for the travel. First myth about South Korea. South Korea has five international airports. South Korea has eight international airports, not five. You can easily travel around the cities of South Korea, including Seoul. Second myth about South Korea. Bus drivers don't accept cash. <laughs> you can either pay in cash or credit card in South Korea. Third myth about South Korea. Gyeongbokgung Palace is a temple. Gyeongbokgung Palace acted as the residence for kings of the Joseon Dynasty. Fourth myth about South Korea. The use of hanbok was exclusive to kings and nobles. is South Korea's traditional attire that anyone could wear. Fifth myth about South Korea. You need vinegar to make kimchi. <laughs> kimchi doesn't require vinegar. It tastes sour because it was fermented. Sixth myth about South Korea. The floor of Hanok is made of tatami. Welcome, everyone. So good. Have a nice day. The floor of Hanok consists of maru, jangpan, and ondol. There were many myths about South Korea despite their interest. It was great to get the inaccuracies straight, right? If you want to know more about South Korea, please visit Facts Korea. <목소리도> 영상에서 보실 수 있는 것처럼 이 Facts About Korea는 단순하지만 한국에 관한 외국인들의 오해를 해소시키는데 긍정적인 역할을 하고 있습니다. 이외에도 한국 정부는 제외 공간을 한국 문화를 소개하는 센터로 활용하고 있습니다. 이와 관련하여 1997년 예술품 관리 규정을 제정하고 외무부의 자문위원회를 설치하기도 하였습니다. 그리고 뉴욕, 로스앤젤레스, 도쿄, 파리 등 4개의 한국 문화원 외에 32개 제외 공간에 한국의 해외 홍보를 전담하는 공보관을 파견함으로써 한국을 알리는 데 보다 체계적인 시스템을 마련하였습니다. 그리고 한국 정부는 많은 해외 관광객이 한국을 찾을 수 있도록 1993년에 대전 엑스포를 개최하기도 하였는데요. 108개 국가와 33개의 국제기구가 참여하는 등 성공적으로 진행되었습니다. 또한 한국 정부는 관광산업의 장기적인 발전을 위하여 1994년 94 한국 방문의 해를 선포한 한편 1997년 말에는 브라질, 캐나다, 멕시코, 헝가리, 인도, 그리고 우즈베키스탄 등 6개 국가와 관광협정을 체결하는 등 외국인 관광객 유치에도 적극적인 노력을 보였습니다. 이처럼 1990년대는 
서울올림픽 이후 개선되기 시작한 한국의 이미지 덕분에 한국을 찾는 외국인 관광객이 많이 증가하였고 이를 계기로 한국 정부는 더욱 적극적인 관광 홍보에 나서기 시작한 것입니다. 마지막으로 국제 환경의 변화에 따라 지방정부 간 교류가 증가하였고 그 비중도 높아지기 시작하였습니다. 특히 세계화가 빠르게 진행되면서 지방정부가 새로운 외교 조체로 등장하였고 이러한 추세에 따라 지방정부 또한 문화외교를 추진하기 위한 중요한 통로로 인식되기 시작하였습니다. 이에 따라 외무부는 지방정부를 지원하기 위해 자문대사를 파견하여 이들 지방정부의 대외활동을 지원하게 되었고 1995년에는 외무부 내에 지방자치단체 외교지원단을 설치하여 보다 체계적인 지원이 가능하도록 하였습니다. 아울러 지방정부 간 자매결연도 증가 추세를 보였는데요. 1990년대 말 한국의 지방정부와 자매결연을 맺은 국가와 도시의 수는 각각 38개 국가 그리고 321개 도시에 이르게 되었습니다.